Bonjour Alors là, on est en Afrique du Sud. Donc ça, c'est la journée classique dans Dive Center. Donc les gens sont en train de s'équiper, on est en train de charger le bot. Et euh, donc pour ce premier épisode, je vais suivre la journée de Ray. Je vais vous montrer la journée de Ray. C'est ma pote Dive Master. Voilà. Donc c'est elle qui guide les plongées requins ici, en fait. Et euh, bon, vous allez voir. Come. Mouche tout C'est parti. I was thinking of doing the same technique you have by putting my lamp here, like my torch, on your boat. How many people? Six people. Six people. And I'm diving with Buddha. Speak in this weird language, nobody will understand what you're saying. <laughs> nobody will watch your blog. Only French people. Can you be the subject of my video? Is that your fresh meat? Bon alors, pour filmer la journée de Ray, euh, j'avais bien choisi mon jour. Il faisait super beau, Anthony était dans une forme exceptionnelle, et je replongeais avec Florian, l'allemand de la dernière fois. Et aussi le reste du groupe était super cool, même si ce monsieur avait un problème avec sa combinaison. Bon, le briefing c'est toujours pareil, il faut rester à 8 mètres, voilà, parce qu'à 15 mètres c'est dangereux. Ça c'est un requin tigre et... Ah, voici Charles le guide de l'autre bateau qui va mener une plongée requin aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'est que deux bateaux. C'est pour ça qu'on est de bonne humeur. Bon, après, la technique est toujours la même. On ancre un appât au sud du récif, qu'on laisse flotter pendant 45 minutes pour attirer un maximum de requins. Et après, Ré vous explique les gestes à pas faire pour pas que le requin euh, prenne, euh, confonde votre main avec une sardine. Ça, ça vous laisse perplexe. Ah, parce que le problème en plongée requin, c'est les gens et leur appareil photo. Voilà. Parce que bon, une fois arrivé sous l'eau, les gens sont tellement contents que tout le monde veut tracer au fond pour aller voir des requins. Voilà. Donc quand vous nagez comme ça, à la limite, ça passe encore. Parce que vous allez plus faire peur aux requins qu'autre chose. Vous pourriez vous laisser couler simplement. Mais arrivé au fond, quand vous bougez la main comme ça, le requin, le requin c'est quand même un animal assez primitif. Voilà. Puis je vous rappelle qu'ils sont myopes. Voilà. Si vous agitez un truc blanc en plein eau. À un moment, il va être curieux le requin, il va vouloir venir voir. Voilà. Et comme les gens ils écoutent pas, moi sous l'eau, je fais ça. Ah, pour être méchant, pour lui apprendre. Ah. Pas laisser sa main flotter comme ça sans la regarder. Sinon, c'est accident. Bon alors rassurez-vous, les requins sont pas si sensibles que ça <rire> au signal visuel. Euh, bah là, les poissons qui sont en suspension dans l'eau, ce des, sont des sars. Et euh, bah vous voyez que les requins ne passent pas leur temps à leur courir après. Ça serait une dépense d'énergie inutile, ils le savent. Voilà. Donc ce qui est par contre important, c'est de rester à distance raisonnable de l'appât. Voilà. Donc là, on voit Charles en train de repositionner un plongeur. Et en fait, on, on demande aux gens de rester dans ce qu'on appelle la safe zone, c'est-à-dire à 5 mètres de l'appât, à une profondeur de 10 mètres, euh, à au moins 5 mètres de des, des deux appâts qu'on a rassemblés pour laisser l'espace aux requins de passer. Ah et voici Tim. Donc ça c'est le mâle dominant euh, qui a une malformation à la mâchoire que je soupçonne génétique. Ce que je dois observer c'est chez plusieurs requins. Et euh, Ray fait ce travail depuis 6 ans. Voilà, la première fois que je suis venu en Afrique du Sud, il fallait euh, sans plonger requin tigre avant d'avoir le droit de guider ce genre de plongée. Et euh, donc là c'est Ray euh, devant nous et derrière c'est Charles. Et seuls les guides requins euh, se déplacent dans cet espace en fait. Donc ce sont les seuls à manipuler l'appât, à, à descendre en bas à 15 mètres pour remuer l'appât, à éventuellement pousser les requins ou sortir des, des sardines du dispositif pour les donner aux requins. Voilà. Donc euh, les autres plongeurs euh, restent droit dans l'eau et assez neutres avec les mains euh, jointes ou dans leur euh, espace intime. Et en fait les requins sont, sont, sont détendus en fait. On le voit. <rire> voilà, donc Ré à son actif plus de 2 ou 3 000 plongées requins. Elle n'a jamais été mordue, franchement. Euh, elle a eu des petites, euh, des petites euh, éraflures. 
Mais euh, c'est pour ça qu'il est primordial de leur laisser de l'espace, en fait. Et c'est ça qui, qui garde le groupe de requins calme. Et, euh, voilà. Donc la GoPro, c'est quelque chose qui attire aussi beaucoup les requins. Et c'est en protégeant ma GoPro que je comprends que la femelle que j'essayais d'observer depuis le début avait en fait peur de ma perche. Et euh, donc là, elle vient de passer par-dessus ma tête. Et du coup, je sais qu'elle est euh, détendue avec ma présence parce qu'elle m'a exposé son ventre. Et vous allez facilement la reconnaître, regardez, elle va rentrer à droite, voilà. Donc elle s'appelle Joe's, c'est Ray qui l'a nommé comme ça. Et euh, ce requin a été pêché euh, et remis à l'eau avec ses ailerons, mais euh, avec la mâchoire euh, arrachée en fait. Et euh, donc elle ne peut plus fermer sa mâchoire, elle ne peut plus chasser, et elle se nourrit aujourd'hui uniquement de la main de l'homme en fait. Et euh, son comportement détonne des autres requins parce que, elle se cale uniquement sur, euh, sur le, le rythme de Ré. Et Ré fait naturellement de même parce qu'elle a tendance à vouloir la privilégier elle dans, dans son lâcher de sardines. Et euh, Jaws arrive souvent à, à cheminer et à attraper deux, deux ou trois des, des quatre, cinq sardines que Ré relâche. Les autres femelles sont très curieuses, et elles ont un rythme un peu plus rapide, elles viennent voir vos palmes, une femelle qui vient d'exploser dans les bulles de, de raie. Et pour le point palme, j'essayais des, des palmes blanches pour cette plongée. Alors, euh, c'est plus accidentogène. Il y, a, il y a eu un accident il y a un an, un plongeur a été attaqué parce qu'en fait il s'éloignait du requin avec des palmes blanches. Et du coup, c'est forcément plus, plus attractif. Alors voici Joe's. Vous voyez, elle se prend l'aileron dans le câble et en fait elle s'immobilise dans l'eau, elle enchaîne sur une boucle calmement, elle fait un piqué, elle privilégie peut-être un peu plus sa vision que les autres requins qui, elles, sentent ces particules de sardines en suspension dans l'eau et ne peuvent pas s'empêcher de les chasser. Quand une femelle a de ce type a autant de rémora sur, sur, sur son corps, c'est-à-dire qu'elle les tolère. Et euh, souvent qu'elle est, qu est, qu est plus docile. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'essayer de, de la toucher. Et en fait, c'est elle qui, avait rapproché, qui se rapprochait de ma caméra. En fait. Donc je viens d'utiliser ma main pour l'éloigner, parce qu'elle a refusé le contact. Et là, je reste immobile et j'attends simplement qu'elle revienne. C'est ça le truc qui est cool avec les requins. Ils reviennent tout le temps.